嗨，大家好，我是加菲。Hello， 我是西格。今天我们来介绍一下泰国清迈。清迈近些年来啊，经常被叫做数字游民的首都。这座位于泰国北部的东南亚小城呢，还有一个很有名的称号，叫做。泰北玫瑰在历史上，它也曾经是兰纳王国的首都。清迈一直都是背包客们最爱的旅游目的地，不仅有着兰纳王国的历史古迹和文化脉络，科技创新的氛围也正在变得越来越热闹。近些年来，成为了数字游民的热点。无论是数字游牧、远程工作，还是创业团队出海，清迈正在变得越来越受欢迎。这里有上千家的咖啡馆任你挑选。如果你对办公环境有着更高的要求的话呢，这里还有几十家专门为数字游民。所设计的共享工作空间 （co-working space） 供你来选择。在考察了曼谷、清迈、普吉岛和马来西亚的槟城这四个城市之后，我们把这段时间的经历和分析写成了一篇来自中南半岛的数字游民报告。文章从气候、生活成本、数字游牧的便利性、创新环境等很多角度，横向对比了这几座城市。最终，我们的选择是清迈。在将近一年的生活里，我们深入了解到了为什么清迈可以吸引全球不同国家的数字游民，为什么非常适合加密游牧和创业出海。接下来呢，我们就会给出这些问题的回答。如果你喜欢我们的内容，欢迎在屏幕下方点赞，也欢迎在评论区和我们留言。别忘了关注我们的频道。先来说说气候吧。虽然在整个东南亚都非常的炎热潮湿，但是清迈位于泰国北部的山区。市区呢，海拔是三百米，相对而言比较干燥，所以说它的体感温度也会比较凉爽。虽然说现在是八月，白天很热，但是早晚已经是非常凉快了。清迈最热的月份是四月，每年四月中旬都是泰国最隆重、最奔放、最好玩的送干节，也就是著名的泼水节。大家泼完了水呢，雨水就开始慢慢变多，天气也逐渐变得凉爽宜人。八九月份是全年降雨量最多的时候，从十月开始，雨水逐渐减少，天气也变得越来越干燥。但是在每年的二月到四月份的时候呢，清迈会进入到一个烟熏桑拿模式，因为高温和雾霾问题呢，这个时候空气质量会很差。所以我们不建议大家在这个时间段来清迈旅居。不过在全年的大部分时间段，清迈都是非常舒服的，尤其是在下半年。泰国人啊，喜欢在冬天来清迈，到泰北的大山里去看一看传说中的雪，以及体验一下穿上大衣和羽绒服是什么样的感觉。据泰国人说啊，他们普遍认为清迈相比于南方而言呢，气氛更加放松，人的性格也更加温和，甚至有种说法就是清迈口音都更加温柔。在清迈，人们最常说的一句话就是“宅烟烟”，意思就是慢慢来。泰语有一种催眠的效果啊，清迈本地的兰纳方言的效果是尤为强烈。他们还有一句喜欢说的话就是 s a b a i s a b a i 意思是说要不紧不慢的享受生活，自由自在的感觉。比如在清迈开车呢，就会比在普吉岛或者是曼谷要明显洒白很多啊。路上的司机基本上都会让你很少见到有变道超车或者是按喇叭的行为。那在泰国人看来啊，着急是一种没有修为的表现。你如果因为什么事情着急的话啊，你就不够摘烟烟，不够撒白撒白，最好呢送到庙里去修行一下。我们来了解一下清迈的地理情况，在它的中心是一座正方形的古城，古城一点五公里见方，有四个城门，分别是北门白象门、南门清迈门、西门花园门和东门塔佩门。塔佩门是游客最多的地方，那在古城里面呢，还有几十座的寺庙，无数的旅馆、饭店。店、酒吧、按摩店，你可以找到很多好吃的和好玩的。古城的西南角呢，就是机场了。大部分人都是从这里开始清迈之旅的。它离古城非常近，最方便的就是机场的士可以接受现金支付。在城区，你基本上去哪里都只需要十到十五分钟。大部分情况下，交通都很通畅。但是在早高峰、晚高峰或者有节庆活动的繁忙时段，一定会堵车。一般都是在晚上五六点钟那会儿，大家下班回家的路上。嗯，清迈。机场呢离市区很近，这一点呢比普吉、曼谷和马来的槟城呢都要好。像芭提雅没有机场，那就很不方便了。清迈目前有很多直达航线通往国内外的一些城市，你也可以根据你所在的城市来搜索一下。因为机场离市区近，在清迈你经常能看到一个标志性的画面，就是客机掠过城市街道的上空。
。通常来说，清迈机场起飞的飞机会飞过古城的西北角，也就是宁曼区啊。宁曼路呢是塔佩门以外啊、呃、另一个游客常来的热点区域。清迈最繁忙的十字路口就在这里，你可以看到行人、自行车、摩托车、汽车和飞机。宁曼路因为就在清迈大学旁边，所以说也是清迈年轻人最多、最潮流的场所，城市生活的中心，遍地都是米其林、咖啡馆和酒吧，值得探索。宁曼区也有很多出租公寓，一个月的租金从三百美元到一千美元都有。花点时间仔细找的话，你绝对可以找到满意的房子。不过这些公寓大多数只接受年租，如果你要找短租，比如说几个月，那价格可能会贵很多。古城和宁曼路是清迈最火爆的旅游区域，那网上已经有足够多的攻略，只凭借着 Google Map 呢，你就可以找到很多好去处了。但是很多在清迈长居的外国人，他们都会选择居住在其他区域。嗯，和游客繁忙的古城啊、宁曼路啊相比，这里才是真正能体现出清迈的性价比的地方。当你想清静下来、专心的 build 的时候，当你有小朋友需要去考虑上幼儿园、上学的时候，那北边的梅林和南边的杭东呢，都是很好的选择。我们来详细介绍一下南边的杭东区。一般计划待一年以上的、有家庭的或者喜欢安静的数字游民，他们都会选择住在这里。这里也有一些很有意思的 co-living 社区，比如说素贴山脚下的瑜伽社区，在农场里面需要自己种地的社区，还有咖啡之路上的加密社区。这里一般性价比更高，居住空间也更大，那环境呢也更亲近自然。杭东区有很多设计感很好的房子，价格呢也比在宁曼或古城区要便宜很多，在一千美元之内就可以租到三个卧室带院子的别墅。如果你的预算上升到一千二百美元的话，就可以租到有泳池的大别墅。在清迈这样的地方生活，最棒的一点就是大自然触手可及。在古城的西边有一座素贴山，这座山中隐藏着十几个瀑布和徒步路线。除了去山上喝一杯咖啡以外，你还可以体验四季的丛林飞跃，或者去大象保护村看大象。那泰国呢，还是全球网速最快的国家之一。手机和宽带运营商推荐 AIS 入户安装的话呢，最快提供一千兆的宽带，费用是每个月七百九十九泰铢，不到二十三美元。在一般的 co-working space 或者是咖啡馆，网速也很快。所以在清迈，你拥有开会自由，可以随时随地找到一个好地方来开会。如果你喜欢和大家一起工作的感觉，清迈更不会让你失望。这里有非常多的 co-working space， 其中最有名的就是位于宁曼路的 Yellow。它不仅是一个共享办公空间，同时还是一个 Web 3的 incubator。现在一个最便宜的办公位的价格大约是九十五美元每周。还有 Out， 这是一个 co-living 和 co-working 的空间，也会举办很多的社区活动。最便宜的太空舱房间呢是一百七十美元，住一周的时间，双人间每周是二百八十五美元。当然，这只是当前的价格，可能因为淡旺季而变动。以及 Four Seas 四海社区，这是一个和前段时间维塔里在黑山做的祖扎路很像的加密社区的共居实践。大家一起在这里探讨基于去中心化理想和加密技术的未来。清迈的衣食住行成本都很低，日常生活的话呢，清迈到处都是 Seven Eleven 便利店，随时可以去购买生活的必需品，支持现金、微信和支付宝以及 True Money。用 Grab、Inddrive 或者 Bolt 呢，可以随时随地很方便的打车。那三美元呢？可以把你送到城内的任何一个地方，以及清迈的另一个闪光点是，它除了让你拥有住房自由、水果自由、吃饭自由以外，它还可以让你实现技能自由。是的，在这里呢，你可以毫无压力的去开始学习一种全新的技能，比如说这里的小提琴课或者是网球课，一节只需要十八美元，二十美元就可以打一场九洞高尔夫，五美元可以打三场保龄球，还有在公园里的免费落日瑜伽公开课，宁曼一号的免费 swing 公开课。还有在雅美家饭店举行的合成器爱好者的聚会，咖啡馆里举办的读诗聚会，这种好玩的活动说也说不完，绝对比丰富多彩还丰富多彩。我们来说说生活成本吧，在不同的每月预算内，你可以在清迈过上什么样的生活？如果你的预算是一千美元，你可以在这里生活的不错，租一个小公寓大概需要三百美元。像是泰国最常见的船面、海南鸡饭和泰式盖饭，这些食物的价格都是一美元左右。因为天气好，所以穿的少，你还可以在超市或者是夜市上买到三美元一件的 T 恤，或者偶尔去城里喝个啤酒。
吃个火锅。如果你的预算是三千美元，你可以在这里过上相当潇洒的生活。你可以租一个豪华公寓，或者是带院子的别墅，每天都吃各国料理，或者是米其林餐厅。你还可以花上三天的时间来考一张本地的驾照。驾照除了允许你上路，保障你安全驾驶以外呢，还是一个很好的本地身份的证明。它可以用来为 t Money 扫码支付做 KYC 身份验证，也可以用来订机票或者是订酒店。没错，有了驾照呢，租一辆车还能够进行一些短途的公路旅行啊，探索一下周围的秘境啊。清迈的油价大概是每升一点一美元左右，那市面上呢是日本车居多，整个泰国是靠左行驶的，和香港也一样。如果你的预算是五千美元，你可以过上相当奢华的生活，你甚至可能需要想一想，到底怎么样才能花完这么多的钱，你会在这里过上最好的生活。泰国啊，是美食爱好者的天堂，人均二十美金就可以吃到非常正宗的全球顶级料理，比如说日本菜、韩国菜、印度菜、意大利菜、地中海菜、中东菜、加勒比菜系、墨西哥菜、法国菜、德国菜，还有很多高水准的披萨店和奶酪工厂，当然也有不少的中餐。泰国本地的餐饮受到了暹罗泰、印度和中国云南的多重影响，整体而言很适合华人口味，应该是全球数字游民目的地中最适合我们口味的地方了。清迈的妙处就在于它没有天花板，比如说这里的精致料理啊，人均一百美元之内的价格呢，你就可以吃到顶级厨师为你准备的主厨料理。就算你喜欢宅在家里头点外卖，还有像是 Line Man 啊、Grab 啊、Food Panda 这样的外卖软件，也是全程可达。除此之外呢，中餐还有专门的外卖 App， 比方说悟空外卖、飞象外卖，选择非常多。不过清迈的网购没有曼谷方便，一般需要几天到一周的时间才能收到货，很多货品都需要从海外进口到泰国。如果你真的很喜欢购物的话呢，在清迈有很多的卖场、夜市和二手市场。Facebook 的 Marketplace 也是一个巨大的二手商品线上交易平台，可以多多探索。我们再来说一说清迈的创新氛围啊，虽然说整个泰国呢都比较的佛系，但是对于创新者而言呢，这种环境是非常适合专心在这里创造的。在这里没有互联网使用的限制，对 AI 工具和加密货币都非常友好。这里的旅居居民构成也非常的多元，你可以在这里看到来自各个国家的人，他们就在这里工作和生活，所以说你也很容易找到各行各业的人。泰国本地的创意行业本身就非常发达，他们创造了大量的音乐、电影、电视剧。清迈本地的设计师也很优秀，他们很有国际化的视野，也非常专业、有创意。你一定看到过不少泰国的爆笑广告，还有著名的网红泰国小胖，就连皇室的公主都是著名的时尚设计师。你也可以在这里找到工程师、产品经理、SEO 专家、YouTuber， 他们都活跃在各种聚会当中。你也很容易在网上找到这些。聚会。如果你想在这里实践什么新想法、新项目，这里也会有黑客松和分享会，你很容易在这里认识新的朋友。这么好的地方啊，当然也会吸引到很多 Web 3创业者来到这里。接下来呢，我们就聊一聊清迈的 Web 3社区，因为对于一个想要在海外创业的科技创业者呢，社区是非常重要的存在，大家可以在这里共同成长、共同建设。在刚刚提到的 Yellow Space， 每周二晚上都会有一个 Crypto 的聚会，在古城。那萨巴巴哈马斯餐厅每周四也有一个面向新人的 Crypto 开放聚会。加密游牧社区 Four s i s 也会支持和组织黑客松活动。这里的创新气氛呢，正在变得越来越浓厚。这是一个正在建设当中的社区，园区也是曾经举办过一个月的黑客松 Web 3英语共学营。这是一个加密游牧的 Co Working Co Living 社区。九月中旬的清迈还会有一场面向全球 Web 三开发者的共居、共学、共建的活动——木枪迈。这个城市也在积极准备着 ETH d e v c o n 二零二四的申办活动。清迈的英文普及率不错，会中文的泰国人呢也很多。如果你会说中文、会说英文，你已经可以在这里很好的生活了。但是如果你会多说一点泰语的话，你会在这里得到非常非常好的体验。不过你要小心啊。泰语学得多了，你的中文口音也可能发生一些改变，变得越来越像泰国人讲中文。那我们接下来就看看大家最关心的几个问题吧。嗯，第一个问题呢是签证问题。来清迈或者说来泰国，到底需要什么样的签证？
尽管不同国籍的护照在泰国有着不同的签证政策，但基本上都是大同小异。常见的是落地签、旅游签、学生签、工作签和数字游民签，以及精英签。他们的有效期的长短和申请的难度都有所不同。这几种比较受关注的常见的签证呢，政策其实一直都是在变化当中的。比方说，在旺季往往会延长签证的有效期，预计近期为了吸引游客呢，也会有进一步的签证政策的一些变化。总体而言，目前的签证政策还比较宽松，如果想来看看落地签就够了。对于持中国护照的游客，使用落地签入境可以待十五天，落地签还可以延期一次。多待七天，总计二十二天。有的时候，为了鼓励游客多在旺季停留，从往年的经验来看啊，这个签证时效呢，往往会延长一倍。比如说，在往年的春节前后啊，中国护照可以落地签待三十天，延期十五天，总共是四十五天。如果你想待两三个月，深度体验一下，那么建议你在来泰国之前就申请好六十天的旅游签证。这个旅游签证到期之后还可以延期三十天，所以目前使用旅游签入境最多可以停留九十天。在这个期间之内，如果你决定要长期留在泰国，那么你就可以在泰国境内办理长期签证，比如学生签，可以选择学习语言或者是学泰拳，以及商务签和工作签。如果有五年甚至更长的打算，那也可以考虑。精英签、商务签和工作签往往需要泰国公司出具，你也可以和泰国人成立一家泰国公司来为自己开具，流程比较复杂。如果有需要，我们可以单独讲一期。有任何需要了解的话题，也欢迎你在评论区留言告诉我们。泰国现在也刚刚推出了针对数字游民的签证啊，但是申请所需要的材料比较繁琐，目前还没有听说过身边有谁成功拿到了这个签证。如果你有工作和商务背景，我们还是建议你找合作的泰国公司来协助你办理商务签或者是工作签证。第二个问题是清迈的安全情况如何？这是一个很复杂的问题，我们先来看看报告吧。这是大型生活品质类研究网站 n u m b i o 发布的二零二三年全球城市安全指数榜单，其中泰国清迈府城市安全指数位列全球第三十二位，是东南亚最安全的城市。这个佛教国家确实很佛系，我们在清迈呢有着很深刻的体会。这是一个可以用手机来占座的地方，我们还不止一次看到过有人不小心把钱掉在了地上，那周围的人捡到了会马上追上去还给他。确实是一个民风淳朴、路不拾遗、夜不闭户的好地方。所以说这座城市整体的氛围呢就很平静，我们自己也觉得在这里的生活非常非常的安全。但是在交通安全方面，情况就又很不一样了。根据二零一八年世卫组织全球道路安全状况报告，泰国是世界上交通死亡率最高的十个国家之一。它还是世界上摩托车相关事故死亡率最高的国家，相当于每天有六十个人死于摩托车事故。所以，虽然清迈这座小城看起来平静祥和、非常安全，但是也隐藏着这样的危险。在这里，我们想给大家一个非常严肃的忠告：大家来到清迈，一定要谨慎驾驶摩托车，骑车一定要戴头盔，并且严格遵守当地的交通规则。这既是对当地法律的尊重，也是对我们自己人身安全最大的负责。好，第三个问题，呃，清迈的医疗情况又如何？作为一个常年接待全球各地游客的目的地呢，泰国的医疗设施是全球领先的。在二零二一年的全球安全卫生指数中，泰国排名世界第五，亚洲第一。这里的曼谷医院是著名的五星级酒店式医院，基本就是你刚一到就会配有专门的英文或者是中文翻译，像导游一样陪你完成全程医院的服务。但是如果没有保险的话呢，去这样的医院可能就会。贵，你可以选择一些比较平价的本地医院，比如清迈医院，这里的医疗服务也非常好，不一定会说中文，但一般都可以说英文。还有很多二十四小时的药房 ，Seven Eleven 也有一些常用的药品。OK， 第四个问题，说了这么多清迈的好处啊，那清迈到底有哪些缺点呢？我想最大的缺点应该就是雾霾季节了。嗯，非常同意。这是一个大家都很关心的问题啊，关乎到我们的健康。首先，清迈不是按照我们所熟知的一年四季来分季节的，它总共有三个季节，分别是热季、雨季和凉季。热季是每年的三到五月，那这个期间呢，也是清迈的雾霾季节，因为雨季来临之前，山地的农民需要焚烧秸秆，以便为土地蓄积肥力和杀死害虫。所以说，这两个月的空气质量都很。
糟糕，天灰蒙蒙的，而且气温可能达到四十摄氏度，这可以说是清迈最大的缺点了。每年的三四月份，确实没有人想待在这里。所以这两个月有很多清迈的餐厅都会整月关门，很多常居清迈的人这个时期都会去到南部的海岛，比如说苏梅岛、普吉岛或者拍岸岛等等，从山里宽的海边去生活一段时间。嗯，那还有什么日常需要注意的问题呢？还有饮用水，泰国的自来水标准并不算高，不可以直接饮用，水质也比较硬，我们也不建议大家烧开后饮用。所以我们在这边要喝水，都是去超市、便利店购买直接包装好的饮用水来喝，或者使用净水器。泰国街头巷尾呢，经常有一些很便宜的水站，可以投币打水啊，水质呢要比自来水好很多，但是不建议直饮，可以烧开后饮用。好啦，相信看到这里，你对泰国清迈已经有相当的了解了。但无论什么都无法取代你自己来这里体验一番。如果你也想要来清迈生活和工作，以下是我们的一些建议。首先，第一条，在你来之前呢，确保你自己有一份让自己可以独立生活的工作或技能。但不要带着过度繁重的远程工作来到这里，因为这里是一个让你用低成本开展新的业务、新的项目和新生活的好地方。这是清迈的魅力所在，你一定要给自己留出足够的空间和时间。其次，如果你是第一次来清迈，强烈建议避开雾霾季节，在每年五月份开始进入雨季，万物复苏，天空特别干净，植物也都欣欣向荣，早晚很凉爽，水果也都上市了，是清迈的好时节。或者等到雨季过去，年底。来，那是清迈一年当中气温最低的时候，也是清迈的旺季，活动最多的时候，迎接着全世界的游客。那每年在十一月底呢，还有非常浪漫的水灯节。是的，这里为很多人创造了绝佳的创新环境。我们能感受到有越来越多的人来到这里去重新设计他们的新生活和新事业。尽管在数字游民的世界地图上，从来就没有什么完美的应许之地，但我们相信这里是一个数字游民和加密游牧的新手村，也是 Web 3团队加密大航海的始发站。如果你对清迈还有什么疑问，欢迎在我们的评论区里留言，也欢迎关注我们的频道，把我们的视频呢分享给对清迈、对数字游民生活感兴趣的朋友。那我们下期节目再会吧，拜拜，拜拜。Bye bye